ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தங்க கணிதம் இன்றைக்கி நாம் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் பேப்பரில் கேம் தியரி டாப்பிக்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஷின் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் சால்வ் த ஃபாலோயிங் கேம் யூஸிங் டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இதில் ஒரு த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேம் ப்ராப்ளத்தை நம்ம டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு கொஷினில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்னென்னா டாமினேட்டட் ரோ அண்ட் டாமினேட்டட் காலத்தை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த டாமினேட்டட் ரோ அண்ட் டாமினேட்டட் காலத்தை அந்த ஒரிஜினல் மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடணும் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஒரு டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸில் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஃபார்முலா மெத்தடில் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் இல்லைனா இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் அதை யூஸ் பண்ணி நாம் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்க த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட் நம்ம டாமினேட்டட் ரோ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி டாமினேட்டட் ரோனால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு ரோ வந்து கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு ரோவில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் இன்னொரு ரோவில் இருக்க எலிமெண்ட்டை விட ஒன்று லெஸ்ஸராகவோ அப்படி இல்லைனா ஈக்குவலாக கூட இருக்கலாம் ஓகே அப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த ரோவை நாம் டாமினேட்டட் ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்டு டாமினேட்டட் காலம் இதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி நீங்கள் ஏதோ ஒரு ரெண்டு காலத்தை வந்து கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு காலம் வந்து இன்னொரு காலத்தை விட வேல்யூஸ் ஒன்று கிரேட்டராகவோ இல்லை ஈக்குவலாகவோ கூட இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த காலத்தை நாம் டாமினேட்டட் காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதுதான் வந்து நம்மளோட மேட்ரிக்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு ரோ ஒன் செவன் டூ செகண்ட் ரோ சிக்ஸ் டூ செவன் இந்த ரெண்டு ரோவையும் நாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் பட் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன்று வந்து லெசர் வேல்யூவாக இருக்குது ஆனால் செகண்ட் எலிமெண்ட் செவன் வந்து நமக்கு இந்த ரோ டூ எலிமெண்ட் இந்த ரோ டூவில் இருக்க டூவை விட நமக்கு கிரேட்டர் வேல்யூவாக வந்திருக்கு கரெக்டுங்களா அப்போ ரோ ஒனில் ஒரு எலிமெண்ட் லெசர் வேல்யூவாக இருக்குது பட் இன்னொரு எலிமெண்ட் கிரேட்டர் வேல்யூவாக இருக்குது கம்பேர்ட் வித் த செகண்ட் ரூ அதனால் இப்போ ரோ ஒன்னை ரோ டூ வரை நம்ம கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா ஒன்று லெசராக இருக்கணும் அப்படின்லாம் ஈக்குவலாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் கிரேட்டராக இருந்துச்சு இன்னொரு எலிமெண்ட் கிரேட்டராக இருக்குன்னா அப்போ அதை கம்பேர் பண்ணுறது தேவையில்லை இதை நம்ம விட்டுடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி ரோ ஒன்னை ரோ த்ரீ கூட நாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன வரும் இதுதான் நம்மளோட ரோ ஒன் இது வந்து ரோ த்ரீ இதில் கம்பேர் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து லெஸராக வந்துருச்சு ஆனால் செகண்ட் எலிமெண்ட் அகைன் நமக்கு கிரேட்டராக தான் வந்திருக்கு ஓகே அப்போ நம்ம ரோ ஒன்னை ரோ த்ரீ கூட கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் இதை நம்ம விட்டுடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரோ டூவையும் ரோ த்ரீயும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவலாக வந்துருச்சு சரி இருக்கட்டும் செகண்ட் எலிமெண்ட் பார்க்குறோம் செகண்ட் எலிமெண்ட் பார்க்கும்போது ரோ த்ரீயில் ரோ டூவை விட லெஸ்ஸர் வேல்யூவாக வந்திருக்கு கரெக்டாக ஒன் அப்படின்னு வந்திருக்கு இது வந்து லெஸ்ஸர் வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறோம் தேர்ட் எலிமெண்ட் தேர்ட் எலிமெண்ட்டில் அதே மாதிரி தான் ரோ த்ரீயில் தான் லெஸ்ஸர் வேல்யூவாக வந்திருக்கு கம்பேர்ட் வித் த செகண்ட் ரோ ஓகே அப்போ இந்த கேஸில் நமக்கு ரோ த்ரீ தான் வந்து டாமினேட்டட் ரோ ஓகே இதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த ரோ தான் நம்ம வந்து இதுக்கப்புறமா ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட்டு காலம் வைஸ் நாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்குங்களா டாமினேட்டட் காலம் அப்படின்னா என்ன ரெண்டு ரோவை சாரி ரெண்டு காலத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த காலத்தில் வந்து நமக்கு கிரேட்டர் வேல்யூ ஆர் ஈக்குவல் வேல்யூ அப்படி வந்துருச்சுன்னா அந்த காலம் தான் வந்து நமக்கு டாமினேட்டட் காலம் கரெக்டுங்களா இப்போ இது நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு காலம் இது வந்து செகண்ட் காலம் இதை ரெண்டுத்தையும் நாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் வந்து இது கிரேட்டராக இருக்குது பட் செகண்ட் எலிமெண்ட் பார்க்கும்போது காலம் ஒன்னில் தான் நமக்கு கிரேட்டர் வேல்யூ வந்திருக்கு அதனால் இப்போ நம்ம சி ஒன் சி டூ வந்து கம்பேர் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா ஒன்று கிரேட்டராக இருக்குது இன்னொன்று லெஸ்ஸராக இருக்குது அதனால் இதை நம்ம விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு சி ஒன்னை சி த்ரீ கூட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ என்ன நடக்கும் இங்கே ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன் இருக்குது காலம் ஒனில் காலம் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் டூ இருக்குது டூ இருக்குது இந்த டூ நமக்கு கிரேட்டர் வேல்யூ கரெக்டுங்களா அடுத்தது செகண்ட் எலிமெண்ட் பார்க்குறோம் செகண்ட் எலிமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் சிக்ஸு தேர்ட் காலத்தில் செவன் அப்போ இது நமக்கு கி
3 is dominated by row 2 and column 3 is dominated by column 1. இது நாம் remove பண்ணி எழுதிக்கப் போரும். Remove பண்ணிட்டாம் என்ன வரும்? 1, 7, 6, 2 அப்படியின்டு நமக்கு கடச்சிருக்கு. இப்போ இந்த மாட்ரிக்ஸ்ல first row minimum வந்து find out பண்ணலாம். first rowல நமக்கு 1, 7 இருக்கு இதில row minimum value 1. second rowல 6, 2 இருக்கு இதில minimum value 2. Next, column wise maximum value நாம் எடுக்கொணும் First column 16 அப்படின் இருக்கு இதில maximum value 6 Second columnத்தில maximum value 7 Next, max of mean வந்து find out பண்ணும் அது ஒன்று இல்லை row minimum values இருக்கிலியா அதில maximum value நமக்கு 1, 2 இருக்கு row minimum இதில maximum value 2 Next, இதை மாதிரி min of max அது column maximum values இருக்கிலியா அதில minimum value இல்லை நமக்கு கால மாக்சிமம் வந்து 6 உன் 7 வருக்கு இதில் மாக்சிமம் வால்யும் நமக்கு 6 அதுக்கப் பிரமா இது ரெண்டுத்தி நாம் கம்பார் பணி பார்க்கிறோம் இதில் max of min value min of max value ரெண்டுமே வந்து different வந்திருக்கு equal வரல suppose இது equal வந்திருந்து அப்படினா இந்த equal value தான் வந்து value of the game நு இருந்திருக்கும் பட் இது equal இல்ல different இருக்கு அதனால இந்த இதில் நமக்கு strategy mixed strategyல வந்திருக்கு அப்படின அல்ரடி ஒரு 2 cross 2 matrix game 3ல இருக்கு அப்படியின்னா அது எப்படி formula use பண்ணி solve பண்டது அப்படிங்கிருதப் பத்தியும் formulaவை எப்படி recall பண்ணிக்கிருது அப்படிங்கிருதப் பத்தி நான் 2 video வந்து upload பண்ணிருக்கே அதுவுடு link description boxலியும் i-cordலியும் குடுக்குறேன் வேணுங்கிறுங்க நீங்கள் check பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதில A12, A21, A22, A22 அதாவது 1 நங்கிறது A11, 7 A12, A21 நங்கிறது 6 and A22 நங்கிறது 2 இந்த மார் எடுத்துக்குங்க இல்ல lambda is equal to formula என்ன வரும் பிடினா A11 plus A22 minus of A21 plus A12 இதுதா formula values எடுத்து apply பண்ணிக்கலாம் 1 plus 2 minus of 6 plus 7 so 3 minus 13 வரும் So, equal to minus 10. Okay. So, lambda is equal to minus 10. Next, value of the game. Equal to formula A11 into A22 minus A21 into A22 divided by lambda. So, 1 into 2 minus 6 into 7 divided by lambda. Lambda and Lambda वोड वाल्यू minus 10. Okay. अबोटिंग ना 2 minus 42 divided by minus 10. That is minus 40 by minus 10. इल minus minus cancel आयर्च, 0,0 cancel आयर्च, so equal to 4. Okay. So this implies value of the game equal to 4. Next P1 and P2 वोड वाल्यू नाम इपप find out पना पुरूं. P1 उड formula A22 minus A21 divided by lambda इल A22 2 minus A21 6 divided by minus 10 इल सब्ट्राक्ट पन्ने इट्टीगे ना minus 4 by minus 10 वोरू minus minus cancel आयरू 4 यों 10 ने cancel पन्ने ना 2 by 5 अपड़े नमक्कु कड़ेक्यों and P2 is equal to P2 उड formula 1 minus P1 so 1 minus 2 by 5 இங்கு LCM எடுத்தின் என்ன வரும் 5 minus 2 வருமா so 3 by 5 next Q1 Q1 அக்கு formula A22 minus A12 divided by lambda இதில A22 2 minus A127 divided by minus 10 subtract பண்ணிங்கனா minus 5 by minus 10 அப்படின் கடைக்கும் இல்ல minus minus cancel ஆயிடும் 5 உன் 10 cancel பண்ணிங்கனா 1 by 2 அப்படின் கடைக்கும் and Q2 is equal to Q2 वोड formula 1 minus Q1 so 1 minus 1 by 2 equal to 1 by 2 okay वा अधु उन्ने इल्ल 1 minus half equal to half so P1 Q1 रेंड में find out पनीटो next strategy for the player A equal to P1 P2 and 0 एना कुड़तरक matrix 3 cross 3 matrix அதில் நமக்கு dominated row and dominated columnல reduce ஆனது நால் loss value 0 அப்படின் எடுத்துக்கொண்டும் அப்பு இதுக்கு P1, P2, 0 அப்படின் வரும் P1 அக்கு 2 by 5, P2 க்கு 3 by 5 and loss value 
இதே மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் பிளேயர் பி ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் கியூ டூ ஜீரோ கியூ ஒனுக்கு ஒன் பை டூ கியூ டூக்கு ஒன் பை டூ அண்ட் லாஸ் வேல்யூ ஜீரோ அவ்வளோதான் வேல்யூ ஆஃப் த கேம் ஆல்ரெடி நாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இந்த ப்ராப்ளத்தை நாம் சால்வ் பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோ மூலமாக கேம் தியரியில் டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்புகிறேன் உங்களோட ப்ராக்டிஸ்க்காக இப்போ ஸ்க்ரீனில் நான் ஒரு கொஷின் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ணி அதில் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னா நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனையும் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வேறு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாம் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்